ಸಮರಸ ಮರುದ್ರಾಕ್ಷವ ಧರಿಸಿದ ಪರಮ ವೈಷ್ಣವ ಭಗವಂತ ಗರುಡ ಗಮನ ನಮ್ಮ ಪುರಂದರ ವಿಠಲನ ಇದೇನು ಭಗವಂತ ಲೆಟರ್ ಬರೋದೆಲ್ಲ ಮೌಢ್ಯ ಅಂತ ನೀನೇ ಹೇಳಿ ನೀನೇ ಲೆಟರ್ ಬರಿತಾ ಇದೆಯಾ ನಾನು ನನ್ನ ಸ್ನೇಹಿತನಿಗೆ ಪತ್ರ ಬರಿತಾ ಇದೆ ನಿನ್ನ ಸ್ನೇಹಿತನಿಗ ಅಲ್ಲ ಭಗವಂತ ನೀನು ಕಣ್ಣು ಮುಚ್ಕೊಂಡು ಇಲ್ಲಿಂದ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಎಲ್ಲೋ ಇರೋ ನಿನ್ನ ಸ್ನೇಹಿತನ ಕೇಳಿಸ್ಬಿಡತಪ್ಪ ಸುಮ್ಮನೆ ಲೆಟ್ರಲ್ಲೇ ಯಾಕೆ ವೇಸ್ಟು ಆದರೆ ಪತ್ರಕ್ಕಿರೋ ಭಾವನಾತ್ಮಕ ಶಕ್ತಿ ಟೆಲಿಪತಿ ಗಿಲ್ವಲ್ಲ ಶಿವ ಪ್ರಸಾದ ತಗೋ ಇದನ್ನ ಅಡ್ರೆಸ್ ಎಲ್ಲ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಬರ್ದಿದ್ಯಾ ಎಲ್ಲಿಗೆ ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಗೆ ಶಿವಪ್ರ ಶಿವಪ್ರಸಾದ್ ಶಿವಕೃಪ ಭಗವಂತ ನೀನು ನನಗೆ ಲೆಟರ್ ಬರೆದಿದ್ಯಾ ಓದ್ಬೋದು ಆದರೆ ಇಪ್ಪತ್ತೊಂದು ಸಲ ನಿನ್ನ ಹೆಸರು ಬರೆದಿಲ್ಲ ಇದರಲ್ಲಿ ಪ್ರೀತಿಯ ಸ್ನೇಹಿತ ಶಿವಪ್ರಸಾದ್ ನನ್ನ ಸೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ನಿಷ್ಕಲ್ಮಶವಾದ ಜೀವ ಅಂದರೆ ಅದು ನೀನು ಸಂಸಾರದ ಸುಳಿಯಲ್ಲಿ ಮಿಂದು ನೊಂದು ಬೆಂದು ಬಳಲಿದ್ದರೂ ನ್ಯಾಯದ ಹಾದಿ ಬಿಟ್ಟಿಲ್ಲ ಧರ್ಮದ ಹಾದಿ ತೊರೆದಿಲ್ಲ ನೀತಿ ಮರೆತಿಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳು ಮನೆ ತಂದೆ ಹೆಂಡತಿ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಭಯ ಇದ್ದರೂ ಕೂಡ ನೀನು ನಿನ್ನ ಆದರ್ಶಕ್ಕೆ ಬಲವಾಗಿ ನಿಂತೆ ನಾನು ನಿನ್ನ ಮೇಲಿಟ್ಟ ನಂಬಿಕೆಯನ್ನು ಉಳಿಸಿಕೊಂಡೆ ಇದೇ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ಮೌಢ್ಯವನ್ನು ಮೆಟ್ಟಿ ನಿಂತ ಶಿವಪ್ರಸಾದ್ನಾದ ನನ್ನ ಆತ್ಮೀಯ ಸ್ನೇಹಿತನಿಗೆ ಧನ್ಯವಾದ ಭಗವಂತ ನನಗೆ ಧನ್ಯವಾದ ಏನು ಹೇಳಬೇಕು ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿಲ್ಲ ನಂಬಿಕೆಯನ್ನು ಬಿತ್ತಿ ವಿಶ್ವಾಸವನ್ನು ಬೆಳೆಯಿರಿ ಶ್ರಮವನ್ನು ಬಿತ್ತಿ ಫಲವನ್ನು ಪಡೆಯಿರಿ ಮೌಢ್ಯವನ್ನು ಬಿತ್ತಿ ಅಜ್ಞಾನವನ್ನು ಗಳಿಸದಿರಿ ಏಕೆಂದರೆ ಕವಿಗಳು ಹೇಳಿದ ಹಾಗೆ ಜೀವರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಮಾನವರಿಗೆ ಆದ್ಯತೆ ಇದೆ ಮಾನವರೇ ಮೂಢರಾದರೆ ಜ್ಞಾನಕ್ಕೆಲ್ಲಿದೆ ಪೂಜ್ಯ ಐದು ನಿಮಿಷ ಅನ್ಕೊಂಡೆ ಹದಿನೈದು ನಿಮಿಷ ಲೇಟ್ ಆಗೋಯ್ತು ಛೇ ಆ ಡೀಲಿಂಗ್ ರಾಜು ಹತ್ರ ಬಾಯ್ಗೆ ಬಂದಂಗೆ ಬೈಸ್ಕೊಂಬೇಕು ಛೇ ಗಿರಿ ಬರ್ತೀನಿ ಭಗವಂತ ಏನು ಭಗವಂತ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಿಸ್ ಆಗಿದ್ರೆ ನಿನಗೆ ಗುದ್ಬಿಡ್ತಾ ಇದ್ನಲ್ಲ ತೊಂದರೆ ಆಗೋ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅಡ್ಡ ಬರೋದೇ ನನ್ನ ಕೆಲಸ ಅಲ್ಲ ಶಿವ ಪ್ರಸಾದ ತೊಂದರೆ ಏನು ಭಗವಂತ ತೊಂದರೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆಯಾ ಹಾಗಂದ್ರೆ ಆಫೀಸಿಗೆ ತಡವಾಯ್ತು ಆಯ್ತು ಯಾರು ನಮಗೋಸ್ಕರ ಕಾಯ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಪರೀಕ್ಷೆ ತಡವಾಯ್ತು ಆಯ್ತು ಬೇಗ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಈ ರೀತಿ ಹತ್ತು ಹಲವಾರು ಕಾರಣಗಳನ್ನು ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ವೇಗವಾಗಿ ಹೋಗೋದು ತಪ್ಪು ಅಧಿಕಾರ ಮತ ವಾಹನ ಈ ಮೂರನ್ನು ವಿವೇಚನೆಯಿಂದ ಚಲಾಯಿಸಬೇಕೇ ಹೊರತು ಒತ್ತಡದಿಂದಲ್ಲ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮವರಿದ್ದಾರೆ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದ ಇರಬೇಕಾಗಿರೋದು ನಿಮ್ ಕರ್ತವ್ಯ ಅಯ್ಯೋ ಭಗವಂತ ನಾವೊಬ್ರು ಸರಿಯಾಗಿದ್ರೆ ಸಾಲ್ದು ಎದುರುಗಡೆ ಬರೋನು ಕೂಡ ಸರಿಯಾಗಿರ್ಬೇಕು ಈ ಚೌಕಾಬಾರದಲ್ಲಿ ಕಾಯಿ ಇಟ್ಟಾಗೆ ಅಡ್ಡ ದಿಡ್ಡಿ ಹೆಂಗಂದ್ರೆ ನಂಗೆ ಗಾಡಿ ಓಡಿಸ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ಇನ್ನ ರಾತ್ರಿ ಆದ್ರೆ ಸಾಕು ತಮಗ್ ತಾವೇ ತಾಮಸ್ ಅಲ್ವಾ ಹಿಡಿಸನ್ ಅನ್ಕೊಂಡು ಊರ್ಗೆಲ್ಲ ಬೆಳಕು ಕೊಡೋ ತರ ಹೈ ಬೀಮ್ ಹಾಕೊಂಡು ಗಾಡಿ ಓಡಿಸ್ತಾರೆ ನಾವೊಬ್ರು ಸರಿಯಾಗಿದ್ರೆ ಸಾಲ್ದು ಭಗವಂತ ಎಲ್ಲರೂ ಸರಿ ಇರ್ಬೇಕು ಮೊದ್ಲು ನೀನ್ ಬದ್ಲಾಗಿ ಬದಲಾವಣೆ ನಿನ್ನಿಂದನೇ ಆರಂಭವಾಗಿ ಆಯ್ತು ಭಗವಂತ 
ನೀನು ಹೇಳಿದಾಗೆ ಬದಲಾಗ್ತೀನಿ ಆದರೆ ಈಗ ಆಫೀಸ್ಗೆ ಟೈಮ್ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ ಮೊದಲೇ ಹದಿನೈದು ನಿಮಿಷ ಲೇಟ್ ಆಗಿದೆ ನೀನು ಬೇರೆ ಐದು ನಿಮಿಷ ಲೇಟ್ ಮಾಡಿದೆ ನಾನು ಸಂಜೆ ಸಿಗ್ತೀನಿ ಬರ್ತೀನಿ ಭಗವಂತ ನಿನ್ನ ಹತ್ರ ಲೈಸೆನ್ಸ್ ಇದೆಯಾ ಗಾಡಿ ಓಡಿಸಕ್ಕೆ ಲೈಸೆನ್ಸ್ ಬೇಕು ಜಗತ್ತನ್ನ ನಡ್ಸಕ್ಕಲ್ಲ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಹೇಳಿದೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಹೇಳಿದೆ ಹಾಗೆ ಹೋಗ್ತೇವೆ ಮಕ್ಕಳಿದ್ದಾರೆ ಒಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯ ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಆಗಿ ಒದ್ದಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡಿ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾಗೆ ಹಾಕಕ್ ಆಗುತ್ತೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡಕ್ ಆಗಲ್ವಾ ನೀವೆಲ್ಲ ಮನುಷ್ಯರ ಮನುಷ್ಯತ್ವ ಇಲ್ವಾ ನಿಮ್ಗೆ ಭಗವಂತ ಅಪ್ಪ ಬಾಪ ನಿಧಾನ ನಿಧಾನ ರಕ್ತ ತುಂಬಾ ಸೋರ್ತಾ ಇದೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಉಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಪ್ಲೀಸ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ನನ್ನ ಕೆಲಸ ಮಾಡಕ್ ಬಿಟ್ರಿ ಹೋಗ್ರಿ ಹೊರಗಡೆ ಅಲ್ಲ ಏನ ಅಪಾಯ ಇಲ್ಲ ಅಲ್ವಾ ಆಚೆ ಹೋಗ್ರಿ ಫೋನ್ ಬೇರೆ ಬರ್ತಾನೆ ಇದೆ ಪ್ರಶ್ನ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಬೈಸ್ಕೋಬೇಕು ಏನಾಯ್ತು ಡಾಕ್ಟರ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಅಂಗ ಕರ್ಕೊಂಬನ್ರಿ ಪ್ರಾಣಕ್ಕೇನು ಅಪಾಯ ಇಲ್ಲ ಪೇಷಂಟ್ನ ಉಳಿಸ್ಕೋಬಹುದು ಅಪ್ಪ ಸತ್ಯ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಡಾಕ್ಟರ್ ನಾನು ಕಷ್ಟಪಟ್ಟವ್ರನ್ನ ಕರ್ಕೊಂಬಂದಿದ್ದಕ್ಕೂ ಸಾರ್ಥಕ ಆಯ್ತು ಹಾ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಬರ್ತೀನಿ ಎಲ್ಲೋಕ್ಕೆ ಇದ್ದೀರಾ ಆಫೀಸ್ಗೆ ಮೀಟಿಂಗ್ ಇದೆ ಫೋನ್ ಬರ್ತಾನೆ ಇದೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ನೋಡಿ ಇದು ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಕೇಸು ಪೊಲೀಸರು ಬರೋವ್ರಿಗೂ ನೀವೆಲ್ಲೂ ಹೋಗೋ ಹಾಗಿಲ್ಲ ಇಲ್ಲೇ ಇರಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಪೊಲೀಸಾ ಏನು ಡಾಕ್ಟರ್ ಹೀಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಆದವ್ರನ್ನ ಹತ್ತಿರದಲ್ಲಿರೋ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ಗೆ ಕರ್ಕೊಂಡ್ಬಂದು ಸೇರಿಸಿದ್ರೆ ಸೇರಿಸಿದವ್ರಿಗೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಎನ್ಕ್ವೈರಿ ಇಲ್ಲ ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಸರ್ಕಾರ ಹೊಸ ರೂಲ್ಸ್ ಮಾಡಿದೆ ಅದು ನಾನು ಪೇಪರಲ್ಲಿ ಓದಿದ್ದೀನಿ ಅದೆಲ್ಲ ಪೇಪರಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ ಅಷ್ಟೇ ಇಲ್ಲಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ನಾನು ನಾನು ಹೇಳ್ದಂಗೆ ನಡೆಯೋದು ನರ್ಸ್ ಪೊಲೀಸರನ್ನ ಕರೆಸಿ ಇವ್ರ ಹತ್ರ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ತಗೊಳ್ಳಿ ಇವ್ರ ಮನೆ ಅಡ್ರೆಸ್ಸು ಫೋನ್ ನಂಬರು ಇವ್ರ ಹೆಸರು ಎಲ್ಲ ಬರ್ಸ್ಕೊಳ್ಳಿ ನೋಡ್ರಿ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಕೊಟ್ಟು ವೆಯ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಡಾಕ್ಟ್ರೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಡಾ ಮೇಡಮ್ ಯಾಕೆ ಹೀಗೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರಾ ನನಗೆ ಲೇಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ನಾನು ಅರ್ಜೆಂಟ್ ಆಗಿ ಆಫೀಸ್ಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಸರ್ ನಮಗೂ ಅರ್ಜೆಂಟ್ ಇದೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಹೇಳಿದ್ದನ್ನ ಕೇಳಿ ಬನ್ನಿ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಕೊಡಿ ಎಲ್ರಿ ಆ ಇಡಿಯೇಟು ಇಲ್ಲ ಸರ್ ಬಾಸ್ಕಿ ಆಲ್ರೆಡಿ ಬಂದು ಕೂತಿದ್ದಾರೆ ನಾನು ಕೇಳಿದ್ದು ಶಿವಪ್ರಸಾದ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾರ್ಗೆ ಅವರು ಇಡಿಯೇಟ್ ತರ ನನಗೆ ಕಾಣಿಸಲ್ಲ ಸರ್ ಆದ್ರೆ ನನಗೆ ಹಾಕಿ ಕಾಣಿಸ್ತಾನೆ ಮೀಟಿಂಗ್ ಶುರು ಆಗುತ್ತೆ ಎಲ್ಲರೂ ಬಂದು ಅಸಂಬಲ್ ಆಗಬೇಕು ಅಂತ ಗ್ರೂಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಮೆಸೇಜ್ ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ ಮೇಲು ಮಾಡಿದೀನಿ ಆದ್ರೂ ಇನ್ನು ಬಂದಿಲ್ಲ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ನಾನು ಬಂದಿದ್ದೀನಿ ಅವನಿಗೆ ಏನ್ರಿ ದಾಡಿ ಕೋಪ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಡಿ ಮಾರ್ಗಿ ನಿನ್ನಂತ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಲೇಡಿ ಮುಂದೆ ಕೋಪ ಮಾಡ್ಕೊಳಕ್ ಆಗುತ್ತಾ ಕೋಪ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋರು ಮುಟ್ಟಾಳ ನಾನು ಕೋಪ ಏನಿದ್ರು ಆ ಶಿವಪ್ರಸಾದ್ ಮೇಲೆ ಕೂಲ್ ಡಿಯಲ್ ಕೂಲ್ ನಾನ್ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಮೇಲೆ ಇರಬೇಕು ಅಂತ ಅದು ಯಾಗಮ್ಮ ಹೇಳ್ತೀಯಾ ಓ ಮಾವ ಬೆಳಗ್ಗೆಯಿಂದ ನನ್ನ ಬಲಗಣ್ಣ ಅದಿರ್ತಾ ಇದೆ ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತಿದ್ದೀನಿ ಅದಕ್ಕ ಅದು ಉಷ್ಣಕ್ಕಿರ್ಬೇಕಮ್ಮ 
ಅದಕ್ಕೆ ಹೆಸರು ಬೇಳೆ ಪಾಯಸ ಮಾಡಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಬೆಲ್ಲ ಜಾಸ್ತಿ ಹಾಕಿದ್ರೆ ನಾನು ತಿಂತೀನಿ ನಿನಗೂ ತಂಪಾಗತ್ತೆ ಇಲ್ದಂದ್ರೆ ಮೆತ್ತಿಗೆ ಅರಳೆಣ್ಣೆ ಹಚ್ಕೊಬಿಡು ಓ ಮಾವ ಮಾವ ನಾನು ಹೇಳ್ತಿರದ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇಲ್ವಲ್ಲ ನಂಗೆ ಯಾಕೋ ಮನ್ಸಲ್ಲೆಲ್ಲ ಒಂಥರ ತಳ್ಮಳ ಹೊಟ್ಟೆಲ್ ಸಂಕಟ ಆಗ್ತದೆ ಅದಕ್ಕೆ ನಿಜವಾಗ್ಲು ಅವ್ರು ಯಾವ್ದೋ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರ್ಬೇಕು ಎಂತದು ಇಲ್ಲ ಮಾರ್ಗಿ ಆ ಇಡಿ ಎಟ್ ಬರ್ಲಿ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಸೇಲ್ಸ್ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಬ್ಯಾಗ್ ಒಳಗೆ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿದ್ದೇನೆ ಮೀಟಿಂಗ್ ಏನ್ ಶುರು ಮಾಡ್ಲಿ ಸರ್ ನೀವು ಟೆನ್ಷನ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಡಿ ನಾ ಹತ್ರ ಇನ್ನೊಂದು ಕಾಪಿ ಇದೆ ನೀವು ಮೀಟಿಂಗ್ ಶುರು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಶಿವ್ ಸರ್ ಬಂದ ತಕ್ಷಣ ನಾನೇ ಕರ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತೀನಿ ಹಾಗ ನೀನ್ ಹೇಳಿದ್ಮೇಲೆ ಓಕೆ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಮೂವ್ ಅಯ್ಯೋ ನಿನಗೆ ಅಷ್ಟೊಂದು ಭಯ ಕಾಡ್ತಿದ್ರೆ ಒಂದ್ಸತಿ ಫೋನ್ ಮಾಡಮ್ಮ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅವ್ರು ಫೋನ್ ರಿಸೀವ್ ಮಾಡ್ತಿಲ್ಲ ಹಾ ಮೀಟಿಂಗ್ ಇದ್ದು ತಾನೇ ಇಲ್ಲಿಂದ ಅರ್ಜೆಂಟ್ ಹೋಗಿದ್ದು ಬಹುಶಃ ಅವನ ಅಲ್ಲೇ ಇರ್ಬೇಕು ಬಿಡಮ್ಮ ಇಲ್ಲ ಮವ ಇಷ್ಟ ದಿನ ಅವ್ರ ಮೀಟಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾಗ ನಾನು ಫೋನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ನಾನು ಮೀಟಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ದೀನಿ ನಿಂಗೆ ಆಮೇಲೆ ಕಾಲ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಮೆಸೇಜ್ ಆದ್ರೂ ಕಳಿಸಿರೋರು ಇವತ್ತು ಅದು ಇಲ್ವೇ ಹೀಗೆ ವಿನಾ ಕಾರಣ ಆತಂಕ ಪಡಬೇಡಮ್ಮ ನಮ್ಮ ಶಿವ ಜೊತೆ ಸದಾ ಭಗವಂತ ಇರ್ತಾನೆ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ಬೇಡ ಸರ್ ಆಗಿಂದ ಸುಮ್ನೆ ನಿಲ್ಸ್ಕೊಂಡಿದೀರ ನನ್ನಿಂದ ಏನಾಗ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಸರ್ ನಾನು ಅರ್ಜೆಂಟ್ ಆಗಿ ಆಫೀಸ್ಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಸರ್ ನಿನ್ನ ಕಣ್ಣಿಗೆ ನಾನು ಹೇಗೋ ಕಳಿಸ್ತಾ ಇನ್ನು ನಾನು ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ರು ನಾನು ಹೇಳಿದಾಗ ಮಾತ್ರ ಮಾತಾಡಬೇಕು ಶಟ್ ಆಪ್ ಅಂದರೆ ಬಾಯ್ ಮುಚ್ಕೊಂಡಿರ್ಬೇಕು ಏನು ಏನು ಹಂಗೆ ನೋಡ್ತಾ ಇದೆಯಾ ಬಕ್ಸತ್ತ ಏನು ಸರ್ ಇಷ್ಟೊಂದು ರೂಢಾಗಿ ಮಾತಾಡ್ತೀರಾ ನಾವು ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ಸ್ವತಂತ್ರ ಭಾರತದ ಪ್ರಜೆಗಳು ನಾವು ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಕಟ್ತೀವಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಗೌರವ ಕೊಟ್ಟು ಮಾತಾಡಿ ಏಯ್ ಸುಮ್ಮನೆ ಇದ್ರೆ ಸರಿ ಇವಾಗ ಸರ್ ನಾನು ಯಾಕೆ ಸರ್ ಸುಮ್ಮನೆ ಇರಬೇಕು ನಾನು ಏನು ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದೆ ಅಂತ ಸುಮ್ಮನೆ ಇರಬೇಕು ತಪ್ಪು ಮಾಡದೆ ಇದ್ರೆ ಕೂಗಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಏನು ಇಲ್ವಲ್ಲ ಭಗವಂತ ಮಾತಾಡಬೇಡ ಬೇಡ ಅಧರ್ಮ ತಾಂಡವ ಆಡ್ತಿರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಆ ತಾಂಡವ ನೃತ್ಯನ ನೋಡೋಕ್ಕಾದ್ರೂ ಧರ್ಮ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಯ ಸುಮ್ಮನೆ ಇರಬೇಕು ನೀನೀಗ ಆ ಕೆಲಸನೇ ಮಾಡಿ ಮಾಡಿ ಅಯ್ಯೋ ಭಗವಂತ ನಾನು ಏನು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ ಅಂತಲೇ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಈಗ ನೀನೇ ನನ್ನನ್ನು ಕಾಪಾಡಬೇಕು ಆ ಭಗವಂತ ಅಲ್ಲ ಕಾಪಾಡಬೇಕಾಗಿರೋದು ನಾನು ನಿನ್ನ ಪಾಲಿಗೆ ನಾನೇ ಭಗವಂತ ಅಯ್ಯೋ ಆಯ್ತು ಸರ್ ನಿಮ್ಮ ಹುಡುಗು ಭಗವಂತ ಇದ್ದಾನೆ ಅಂತ ನಾನು ನಂಬಿದ್ದೀನಿ ಆದರೆ ನೀವು ನಮ್ಮದಾಗಲೇ ಒಳ್ಳೇದಾಗೋದು ಹೇಯ್ ಕೇಳಿದ್ರು ಕುತ್ರ ಕೊಡ ಬದ್ಮಾಶ್ ಆ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಏನೇನು ಆಯಿತು ಅಂತ ವಿತ್ ಟೈಮ್ ಟು ಟೈಮ್ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಕೊಡೋ ಸರಿ ಸರ್ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಸರಿ ಆಯಿತು ಇದೆಲ್ಲ ಕ್ರಾಸ್ ವೆರಿಫಿಕೇಶನ್ ಆಗೋವರೆಗೂ ನೀನು ಇಲ್ಲೇ ಇರಬೇಕು ನೋಡೋ ನೀನು ಎಲ್ಲೂ ಹೋಗ್ಬಾರ್ದು ಇಲ್ಲೇ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಎಸ್ ಸರ್ 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 ಹೇಯ್ ಎಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆಯಾ ಸಾಹೇಬ್ರು ಹೇಳಿದ್ರು ತಾನೆ ಹೋಗಿ ಕೂತ್ಕೋ ಸರ್ ನಾನು ಏನೂ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಸರ್ ಜೀವ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದ ವ್ಯಕ್ತಿನ ಹಾಸ್ಪಿಟ್ಲಿಗೆ ಕರ್ಕೊಂಬಂದು ಜೀವ ಉಳಿಸಿದ್ದೀನಿ ಅದು ನನ್ನ ತಪ್ಪ ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಆದಾಗ ಅಲ್ಲಿದ್ದವರೆಲ್ಲ ವೀಡಿಯೋ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಅವರೆಲ್ಲ ಆರಾಮಾಗಿದ್ದಾರೆ ನನಗೆ ಯಾಕೆ ಸರ್ ಈ ಶಿಕ್ಷೆ ಸರ್ ಆಫೀಸಲ್ಲಿ ಮೀಟಿಂಗ್ ಇದೆ ಸರ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಲೇಟ್ ಆಗಿ ಹೆಚ್ಚು ಕಮ್ಮಿ ಆದರೆ ಕೆಲಸನೇ ಹೋಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಸರ್ ನನಗೆ ಸಂಸಾರ ಇದೆ ಸರ್ ದಯವಿಟ್ಟು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಸರ್ ಪ್ಲೀಸ್ ಸರ್ ಹೇಯ್ ಈಗ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾತಾಡಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲದೆ ಇರೋ ಕೇಸ್ ಎಲ್ಲ ಹಾಕ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಹೋಗಿ ಕುತ್ಕೋ ನೋವಾಗ್ತಿದೆ ಶಿವಪ್ರಸ ಮನುಷ್ಯ ಮನುಷ್ಯತ್ವವನ್ನೇ ಮರೆತು ನಿಂತಿದ್ದಾನೆ ಅನ್ನೋ ಸತ್ಯನ ಅರಗಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋಕಾಗದೆ ನಿನಗೆ ಇಷ್ಟು ನೋವಾಗ್ತಿದೆ
ಅಲ್ಲ ಶಿವರು ಮೂರು ಗಂಟೆ ಫೋನ್ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಯಾರು ಹಿಂಗೆ ಮಕ್ಕಳು ನಮ್ಮನ್ನ ಮರ್ತರ ಏನಕ್ಕ ನೀನು ನಮ್ಮ ಯಜಮಾನ್ರು ಕಿಡ್ನಾಪ್ ರೆಸ್ಕ್ಯೂ ಆಪರೇಷನ್ಗೆ ಹೋದಾಗ ಮೂರ್ ಮೂರ್ ದಿನ ಕಾಲ್ ರಿಸೀವ್ ಮಾಡ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರು ನಾನು ಇಷ್ಟು ಕಾನ್ಫಿಡೆಂಟ್ ಆಗಿರ್ತೀನಿ ಗೊತ್ತಾ ಅಂದ್ರೆ ನಿನ್ ಗಂಡ ಯಾರು ಮುಟ್ಟಕ್ ಆಗಲ್ಲ ಅನ್ನೋ ಧೈರ್ಯ ಇಲ್ಲಪ್ಪ ಹೆದರ್ಕಂಡ ನಾನೇ ಆ ಜಾಗ ಹೋಗ್ತಿಲ್ಲ ಬೇರೆ ಕಡೆ ಉಳ್ಕಂತೆಂಬು ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ಅಲ್ದಾ ನೋಡಿದ್ಯಾ ಇದೆ ನನಗೂ ನನ್ ಗಂಡಂಗಿರೋ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ನೀನು ಹೀಗೆ ಬಾವನ್ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಕಾನ್ಫಿಡೆಂಟ್ ಆಗಿರೋ ಸುಮ್ನೆ ತಲೆ ಕೆಡಿಸ್ಕೋಬೇಡ ಗೌರಿ ನನಗ್ ನನ್ ಗಂಡ ಏನು ಅಂತ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಗೊತ್ತು ಕಣೆ ನಾನು ಈ ಫೋನು ಮೆಸೇಜು ಮೊಬೈಲು ಇದು ಯಾವುದಕ್ಕೂ ತಲೆ ಕೆಡಿಸ್ಕೋತಿಲ್ಲ ಆದರೆ ನನ್ನ ಮನಸ್ಸು ಒಳಗಡೆಯಿಂದ ಹೇಳ್ತಿದೆ ಅವ್ರು ಯಾವುದೋ ಸಮಸ್ಯೆನಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಅದಕ್ಕೆ ಭಯ ಆಗ್ತಿರೋದು ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಆರ್ಮೇಲೆ ಒಂದ್ಸಲ ಅವರು ಫೋನ್ ಮಾಡ್ಕೆ ಏಯ್ ನೂರು ಸಲ ಫೋನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾಳೆ ಒಂದು ಕಾಲು ರಿಸೀವ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಹೌದಾ ಹಾಂಗಿದ ಮೇಲೆ ಶಿವರಿಗೆ ಫೋನ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗ ಅವ್ರ ಫ್ರೆಂಡಿಗೆ ಫೋನ್ ಮಾಡ್ಕ ನಂಗೆ ತಿಳಿದಂಗೆ ಆಫೀಸಲ್ಲಿ ಶಿವರಿಗೆ ಬಾಬು ಮತ್ತು ರಾಮಯ್ಯ ಫ್ರೆಂಡ್ ಅವರಿಬ್ಬರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರಿಗೆ ಮಾಡ್ತೆ ಬಂದಿಲ್ಲ ಲಿಂಗರಾಜು ಸಾರು ಎಲ್ರಿ ಶಿವಪ್ರಸಾದ್ ಅಂತ ಬಡ್ಕೋತಾವ್ರೆ ಆಮೇಲೆ ಮಾರ್ಗಿ ಮೇಡಮು ಅವ್ರಿಗೆ ಸಮಾಧಾನ ಮಾಡಿ ಮೀಟಿಂಗ್ ಮುಗಿಸಿದ್ರು ಹೌದು ಸರ್ ಓಕೆ ನಾನು ಆಗ್ಲಿಂದ ಹೇಳಿದೆ ನನ್ನ ಮನಸ್ಸು ಒತ್ತೆ ಒತ್ತೆ ಹೇಳ್ತಿದೆ ಅವ್ರೇನು ಸಮಸ್ಯೆನಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ ನೀವು ಯಾರು ನನ್ನ ಮಾತು ಕೇಳಲಿಲ್ಲ ಅಲೋ ಅರ್ಜೆಂಟ್ ಮೀಟಿಂಗ್ ಇದೆ ಅಂತ ಆಫೀಸಿಗೆ ಹೊರಟವರು ಇನ್ನೂ ಆಫೀಸ್ಗೆ ಹೋಗೇ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಏನರ್ಥ ಗಿರಿಜಮ್ಮ ನೀವೇನು ಟೆನ್ಶನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬೇಡಿ ಮರ್ರೆ ಶಿವರ್ ಎಲ್ಲಿದ್ರು ನಾನೇ ಹೋಗಿ ಕರ್ಕೊ ಬರ್ತೆ ಗೌರಿ ನೀನ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಗಿರಿಜಮ್ಮನ್ ಕಂಡ್ಕೊ ನಾನ್ ನೋಡ್ಕೋತೀನಿ ನೀವ್ ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಬಾವನ್ ಹುಡ್ಕಿ ಅಕ್ಕಂಗ್ ಕಾಲ್ ಮಾಡಿ ನಾವು ಕಾಯ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ ಸರಿ ಭಗವತ್ತ ನಮ್ ಶಿವ ಎಲ್ಲೇ ಇದ್ರು ಅವನ್ ಜೊತೆ ನೀನ್ ಇದ್ಬಿಡಪ್ಪ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ ಕ್ಷೇಮವಾಗಿ ಮನೆಗ್ ಬರೋ ಹಾಗೆ ಮಾಡಪ್ಪ ಡಾಕ್ಟರ್ ಬರ ಕೇಳಿದ್ರಂತೆ ಹಾ ನೋಡಿ ನಿಮ್ ನೆಂಟ್ರಿಗೆ ಇನ್ನೂ ಪ್ರಜ್ಞೆ ಬಂದಿಲ್ಲ ಡಾಕ್ಟರ್ ಇವ್ರು ನಮ್ ನೆಂಟ್ರ ಅಲ್ಲ ಇನ್ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ ಇವ್ರು ನನ್ಗೆ ಪರಿಚಯನೇ ಇಲ್ಲ ಇವತ್ತೇ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ನೋಡಿದ್ದು ಯಾರು ಅಂತ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅಂದ್ಮೇಲೆ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಯಾಕೆ ಕರ್ಕೊಂಡು ಬಂದ್ರಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಏನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಮನುಷ್ಯ ಸಾಯ್ತಾ ಬಿದ್ದಿರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅವನು ಪ್ರಾಣ ಉಳಿಸೋದಕ್ಕೆ ಪರಿಚಯ ಇರಬೇಕು ಅಂತ ಏನು ಇಲ್ವಲ್ಲ ಮಾನವೀಯತೆ ಇದ್ರೆ ಸಾಕು ಅದಕ್ಕೆ ಕರ್ಕೊಂಡ್ ಬಂದೆ ನಿಮ್ಮಂತ ಸಮಾಜ ಸೇವೆ ಮಾಡೋರ್ನ ನಾನು ತುಂಬಾ ಜನ ನೋಡಿದ್ದೀನಿ ಏನ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ಹೀಗ್ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಆ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟರ್ ನೋಡಿದ್ರೆ ಬಾಯ್ಗೆ ಬಂದಂಗೆ ಮಾತಾಡಿ ನಂಗೆ ನೋವು ಕೊಟ್ರು ನೀವು ಹಾಗೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರಲ್ಲ ನೋಡಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಆಗಿ ಜೀವ ಉಳಿಸೋದು ನನ್ನ ಕರ್ತವ್ಯ ಆ ಕೆಲಸನ ನಾನು ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಮಿಕ್ಕಿದ್ದು ನಿಮಗೆ ಮತ್ತು ಪೊಲೀಸ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಸೇರಿದ್ದು ಆದರೆ ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ನನ್ನ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಕೆಟ್ಟ ಹೆಸರು ಬರಬಾರ್ದು ಇದು ನನ್ನ ಉದ್ದೇಶ ಸರಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಇವ್ರಿಗೆ ಬೇಗ ಹುಷಾರಾಗಲಿ ಅಂತ ಆ ದೇವ್ರಲ್ಲಿ ನಾನು ಬೇಡ್ಕೊಳ್ತೀನಿ ನನ್ನ ಕೆಲಸ ಇದೆ ನಾನು ಹೊರಡ್ತೀನಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಹೊರಡ್ತೀನಿ ಹೊರಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರೆ ನೀವೇ ಆಕ್ಷೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀರಂತ ನನಗೆ ಅನ್ನಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಏನು ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಡಾಕ್ಟರ್ ನೀವು ಪ್ರಾಣಕ್ಕೆ ಬೆಲೆ ಕೊಟ್ಟು ನನ್ನ ಕೆಲಸನೆಲ್ಲ ಬಿಟ್ಟು ಕರ್ಕೊಂಬಂದಿದ್ದಕ್ಕೆ ಈ ಮಾತುಗಳೆಲ್ಲ ಕೇಳಬೇಕು ಬಿಡಿ ನಾನು ಸ್ವಾರ್ಥಿ ಆಗಿದ್ದಿದ್ದರೆ
ಅಂತಹ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಲ್ಲಿ ನೀನು ಒಬ್ಬ ಹಾಗಾಗಿ ನೀನ್ ನನ್ನ ಸ್ನೇಹಿತ ಅಂತ ಹೆಮ್ಮೆಯಿಂದ ಹೇಳ್ಕೋಬಹುದು ಏನಾದ್ರು ಹೇಳದ್ನ ಇವನು ಹೋಗ್ಬೇಕನ್ನ ಬಿಟ್ರೆ ಬೇರೇನು ಹೇಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಪೇಷಂಟ್ ಇನ್ನೂ ಎಚ್ಚರಾಗಿಲ್ಲ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ನೋಡಿ ಸಾರ್ ನಾನು ಎಲ್ಲ ಹೇಳಿದೀನಿ ಸರ್ ಎಲ್ಲ ಸತ್ಯನೇ ಹೇಳಿದೀನಿ ಸರ್ ನನಗೆ ಆ ಕಾರ್ ಕಲರು ನಂಬರು ಎಲ್ಲ ಚೆನ್ನ ನೆನಪಿದೆ ಸರ್ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಇನ್ನೊಂದ್ಸರಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ ಸರ್ ಆದ್ರೆ ಇವ್ರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ನ್ಯಾಯ ಸಿಗ್ಬೇಕು ಸರ್ ಹೇಯ್ ನನಗೆ ಕೆಲಸ ಹೇಳ್ಕೊಳಕ್ ಬರ್ತೇನೆ ನಾನ್ ಸೇಲ್ಸ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ನನಗ್ ಚೆನ್ನಾಗ್ ಗೊತ್ತು ಅದೇನ್ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಬರ್ಕೊಡ್ಬೇಕು ಬರ್ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗ್ತಾ ಇರೋ ಸರಿ ಸರ್ ಅಂದ ಹಾಗೆ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಾಗಿದೆ ಕ್ಯಾಶ್ ಕೌಂಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಶ್ ಕಟ್ಬಿಡಿ ನಾನಾ ಮತ್ತೆ ಪೇಷಂಟ್ ನ ಕರ್ಕೊಂಡ್ ನೀವೇ ತಂದು ಸೇರ್ಸಿದ್ದು ಹಾಗಾಗಿ ನೀವೇ ಕ್ಯಾಶ್ ಕಟ್ಬೇಕು ಕಟ್ಟೋಗ್ರಿ ಶಿವಪ್ರಸಾದ್ ಸತ್ಯದ ಹಾದಿಲಿ ಚಪ್ಪಲಿ ಹಾಕೊಂಡು ನಡೆದ್ರೆ ಬೆಲೆ ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಬೆತ್ತಲೆ ಕಾಲಲ್ಲೇ ನಡಿಬೇಕು ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇದು ನಗ್ನ ಸತ್ಯ